Die Normalverteilung gehört zusammen mit der Binomialverteilung zu den wichtigsten Verteilungen in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Interessant an der Normalverteilung ist zum Beispiel die Aussage, man könnte das so deuten, fast alle zufälligen Ereignisse im Universum haben die Form der sogenannten Glockenkurve. Das heißt, auf der y-Achse, die irgendwo ist, ist die Wahrscheinlichkeit. Das heißt, die größte Wahrscheinlichkeit haben Sie immer beim Mittelwert. μ oder x quer, wie Sie auch immer den Mittelwert bezeichnen. Und netterweise braucht man, um diese Funktion anzugeben, nur zwei Werte, nämlich den Mittelwert und die Standardabweichung Sigma. Wie man genau damit rumspielt, machen wir nachher im Hauptkapitel 691. Das heißt, ich gehe hier nicht weiter darauf ein. Der Unterschied zwischen Binomialverteilung und Normalverteilung ist eigentlich der. Die Binomialverteilung verwenden Sie bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung, sprich, wenn Sie nur ganze Zahlen erhalten können. Also wenn ich Kugeln aus einer Urne ziehe, dann kann ich nicht 3,5 Kugeln erhalten. Ich kann nur glatte Zahlen erhalten. 3 also Kugeln, 4 Kugeln, 6 Kugeln. Wenn ich zur Körpergröße jedoch hingehe, da kann ich durchaus auch Kommazahlen verwenden. Zum Beispiel eine Person kann auch 1,6955387 Meter groß sein. Und das nennt man stetige Verteilung, also wenn ich auch Kommazahlen haben kann. Und da kommt mir die Normalverteilung ins Spiel. Interessant ist also auch der folgende Unterschied. Bei einer Binomialverteilung kann ich fragen, mit welcher Wahrscheinlichkeit habe ich fünf rote Kugeln. Ich frage die Wahrscheinlichkeit nach einer einzigen Zahl. Fünf. Geht. Macht Sinn. Bei der Normalverteilung macht es keinen Sinn. Ich kann zum Beispiel, wenn ich frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist eine Person 1,80 Meter groß, müsste ich streng genommen die Frage beantworten mit 0. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person genau 1,80 Meter groß ist, ist 0, weil 1,80 Meter heißt in Mathe 1,8000000 und höchstwahrscheinlich weicht diese Person mindestens einen halben Atomdurchmesser davon ab, also ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, selbst wenn es eben nur Millionstel Millimeter sind. Bei der Normalverteilung muss ich also immer Intervalle angeben. Das heißt, im Alltag, wenn ich also sage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person 1,80 ist, runde ich. Das heißt, ich meine im Normalfall so einen halben Zentimeter größer bis einen halben Zentimeter kleiner. Ich gebe also ein Intervall an. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person sagen wir mal 1,80 plus minus einen Millimeter ist oder plus minus einen halben Zentimeter, irgendwas. Sie werden sich also daran gewöhnen müssen, bei einer Normalverteilung immer ein Intervall zu haben. Sie berechnen also die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person zwischen der und der Größe liegt. Es kann theoretisch auch sein, dass das eine Intervall unendlich groß ist. Das heißt, auf den ersten Blick haben Sie das Gefühl, Sie hätten nur eine Intervallgrenze. Wenn ich zum Beispiel sage, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist die Person größer als 1,80? Dann ist eine Intervallgrenze 1,80, die andere ist unendlich. Kann sein. Wie man jetzt genau damit rumrechnet, also wie genau bestimme ich diese Wahrscheinlichkeiten und pipapo, wie rechne ich damit rum, wie lese ich es aus den Tabellen aus. Das ist jetzt eigentlich der Stoff, mit dem wir uns in den Hauptkapiteln 6, 9, 2 und 6, 9, 3 beschäftigen wollen. Das heißt also nochmal zusammengefasst, die Aufgabe, die Sie haben in den, Auf, äh, in den Klassenarbeiten oder Prüfungen, ist immer rauszulesen, habe ich ein Intervall gegeben und das dann so lange umzurechnen, bis Sie die Wahrscheinlichkeit dazu haben. Manchmal auch umgekehrt, das kann auch umgekehrt sein, dass ich sage, ich nehme zum Beispiel 99% der Bevölkerung und welche Körpergrößen muss ich nehmen, also von welcher Körpergröße bis welche Körpergröße muss ich nehmen, damit in dem Bereich 99% der Bevölkerung drin sind. Das heißt, es kann auch umgekehrt sein, dass ich die Wahrscheinlichkeit gegeben habe, also die Häufigkeit und die zugehörigen Grenzen nehmen muss. Diesen Aufgabentyp finden Sie unter dem Begriff Konfidenzintervalle oder Vertrauensintervalle.
der ist dann hauptsächlich in dem Kapitel 6, 9, 3 erklärt. Ich wünsche Ihnen also viel Vergnügen. Das Kapitel 6, 9, 1 ist, da rechnen wir nicht viel, das ist eher so zum Verständnis. Und die eigentlichen Rechnungen finden Sie 6, 9, 2 und vor allem zurzeit sehr modern und sehr beliebt Kapitel 6, 9, 3. Viel Vergnügen.